రాజులు ఒకటి రెండు గ్రంథాలు బైబిల్లో ఇవి రెండు వేర్వేరు గ్రంథాలుగా ఉన్న మొదట్లో ఈ రెండు సమూహేలు గాథ కొనసాగింపుగా రాసిన ఒకే గ్రంథంగా ఉండేది దావీదు ఇస్రాయేలు గోత్రాలన్నింటినీ ఏకం చేసి ఒక రాజ్యంగా తయారు చేశాడు దేవుడు అతనికి ఒక వాగ్దానం చేస్తూ అతని సంతానంలో నుండి ఒక మెస్సయ్యా రాజు వస్తాడని ఆయన ఈ లోక రాజ్యాలన్నింటిపై దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించి అబ్రహాముకు చేసిన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడని చెప్పాడు దావీదు తరువాత వచ్చిన అనేక మంది రాజుల గురించిన గాథలు రాజుల గ్రంథం వివరించింది ఆ రాజుల్లో ఏ ఒక్కరూ ఆ వాగ్దానానికి సరిపడినట్టుగా జీవించలేదు వాస్తవానికి వారంతా కలిసి ఇస్రాయేలు రాజ్యాన్ని అధోగతికి తీసుకెళ్లారు ఈ గ్రంథాలు ఐదు భాగాలుగా చేయొచ్చు దీని గాదంతా ఎరూషలేముతో ప్రారంభమై ఎరూషలేముతోనే ముగుస్తుంది మొదటిది సొలోమోను పరిపాలన దేవుని మందిర నిర్మాణంతో ప్రారంభమైంది చివరి భాగంలోని ముగింపు ఎరూషలేము ధ్వంసం కావడం ఇస్రాయేలు చెరలోకి వెళ్ళిపోవడం ఈ విషాదకరమైన ముగింపు వరకు నడిచిన గాథ అంతా మధ్యలో మిగిలిన మూడు భాగాలు ఈ భాగాలలో ఇస్రాయేలు రాజ్యం ఏ విధంగా రెండుగా చీలిపోయిందో దేవుడు ఏ విధంగా వారి దగ్గరికి తన ప్రవక్తల్ని పంపించి వారి అవినీతిని అరికట్టడానికి ప్రయత్నించాడో మరియు ఇస్రాయేలు చేసిన పాపాల కారణంగా ఏ విధంగా వారు పరాయి దేశాలకు చెరలోకి వెళ్ళిపోవడం తప్పనిసరైందో వివరించబడింది గ్రంథం ఒకటి రెండు అధ్యాయాల్లో వృద్ధుడైన దావీదు నుండి సింహాసనం సొలోమోనుకు బదిలీ అయిన వివరాలున్నాయి సొలోమోనుకు దావీదు చెప్పిన చివరి మాటలు గతంలో మోషే యహోషువా సమూయేలు ప్రజలకు చెప్పిన మాటల్లాగా ఉంటాయి అవన్నీ ఇస్రాయేలు ప్రజలు నిబంధన ఆజ్ఞలకు నమ్మకంగా లోబడాలని వారి విధేయత అంతా కేవలం ఇస్రాయేలు దేవునికే ఉండాలని ఒక పిలుపుగా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ దావీదు మాటలు మాత్రం పైపై మాటలుగానే అర్థమవుతున్నాయి ఎందుకంటే దావీదు సొలోమోను సంభాషణ తమ కొత్త రాజ్యాన్ని స్థిరపరుచుకోవడానికి ఏ విధంగా కొంతమందిని రాజకీయ కారణాలతో హతం చేయాలి అనే అంశం చుట్టూ తిరిగింది కాబట్టి అది అంత గొప్ప ప్రారంభం కాదనే చెప్పాలి సొలోమోను ఇస్రాయేలును నడిపించడానికి తగిన జ్ఞానం ఇవ్వమని దేవుణ్ణి అడిగినప్పటి నుండి అతని జీవితంలో ఉన్నత స్థితి ప్రారంభమైంది ఇస్రాయేలు దేవునికి మందిరం నిర్మించాలనే దావీదు కోరికను అతడు నెరవేర్చాడు ఇక్కడ గాథ కొంచెం ఆగి మందిర నమూనా వివరణపైన దృష్టి సారించింది నిర్గమకాండంలో ప్రత్యక్ష గుడారం వర్ణనలాగా బంగారం విలువైన రాళ్ళు దేవదోతలు పండ్లు చిత్రాలు మొదలైన వాటితో కూడిన వర్ణనలు అదంతా ఏదేను తోట వర్ణనకు సంకేతంగా ఉంది ఎందుకంటే అది పరలోకం భూలోకం కలిసే చోటు దేవుని సన్నిధి తన ప్రజలతో నిలిచే చోటు అయితే మందిర నిర్మాణం పూర్తి చేశాడో లేదో సొలోమోను కొన్ని తీవ్రమైన చెడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో రాజ్యం చల్లా చెదురైపోయింది రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం అతడు వందలాది మంది అన్ని రాజుల కుమార్తెలను పెళ్లి చేసుకోవడం మొదలెట్టాడు ఆ వెంటనే అతడు వారి దేవతలని పూజించడమే కాక వాటి పూజను ఇస్రాయేలులో ప్రవేశపెట్టాడు చాలా గొప్ప సంపదని కూడబెట్టాడు పెద్ద సైన్యాన్ని తయారు చేశాడు తన భవన నిర్మాణ కార్యక్రమాల కోసం వెట్టి పని వారిని నియమించాడు ద్వితీయోపదేశకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం చూస్తే దేవుడు ఇస్రాయేలు రాజులు పాటించాలని ఇచ్చిన ఆజ్ఞల్లో ప్రతి ఒక్క దానిని అతడు ఉల్లంఘించాడు ఆఖరికి అతడు చనిపోయే నాటికి సొలోమోను తన తండ్రి దావీదును పోలి ఉన్నదానికంటే ఐగుప్తు రాజు ఫరోను పోలి ఉన్నాడని చెప్పవచ్చు తరువాతి భాగం పూర్తిగా తన తండ్రిలాగా ప్రవర్తించే రెహబాబు అనే సొలోమోను కొడుకు గురించి వర్ణనతో ప్రారంభమైంది అది దురాశ అధికార వ్యామోహంతో కూడిన ఒక విషాద గాథ వెట్టి పని వారి మీద అతడు పన్నులు పెంచేశాడు ఎరోబాము నాయకత్వంలో ఉత్తర దేశంలోని గోత్రాలు దానిని ఒప్పుకోలేదు వాళ్లు ఎదురు తిరిగి విడిపోయి తమ స్వంత రాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మన గాథలో ఎరూషలేము రాజధానిగా యోధా అనే దక్షిణ రాజ్యం దావీదు వంశంలోని రాజుల కింద సమరయ పట్టణం రాజధానిగా చేసుకుని ఇస్రాయేలు అని పిలిచే ఒక కొత్త ఉత్తర రాజ్యం ప్రారంభమైంది దక్షిణ దేశంలో సొలోమోను కట్టించిన దేవాలయానికి పోటీగా ఎరోబాము రెండు దేవాలయాల్ని నిర్మించాడు వాటిలో ఇస్రాయేలు దేవుణ్ణి సూచించడానికి బంగారు దూడ విగ్రహాన్ని నిలబెట్టాడు నిర్గమాకాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలోని బంగారు దూడకి దీనికి పోలిక బాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడి నుండి గాథ అంతా ఉత్తర దక్షిణ రాజ్యాల మధ్య అటూ ఇటూ తిరుగుతూ నడిచింది ఆ రెండు రాజ్యాల్లో సుమారు ఇరవై మంది ఒకరి వెనక ఒకరు రాజులుగా వచ్చారు ఒక్కొక్క రాజు ప్రవేశించినప్పుడల్లా గ్రంథకర్త అతని పరిపాలనని 
కొన్ని అంశాల వెలుగులో అంచనా వేశాడు వారు కేవలం ఇస్రాయేలు దేవుణ్ణి మాత్రమే పూజించారా లేక ఇతర దేవతల పూజని కూడా ప్రోత్సహించారా ప్రజలు చేసే విగ్రహారాధనను అడ్డుకోవడానికి ఏమైనా చేశారా దావీదులాగా వారు నిబంధనకు నమ్మకంగా వ్యవహరించారా లేక అవినీతి అక్రమాలు జరిగించారా ఈ అంశాల ప్రకారం చూస్తే ఉత్తరాన ఉన్న ఇస్రాయేలు రాజ్యంలో మంచి రాజు ఒక్కడూ లేడు ఇరవై మందికి సున్నా దక్షిణ రాజ్యం యోధాలో ఇరవై మంది రాజులకి కేవలం ఎనిమిది మంది మాత్రమే మంచిగా ప్రవర్తించారు ఈ గ్రంథంలో మరొక కీలకమైన వ్యక్తుల గుంపు పరిచయమైంది ఇస్రాయేలు చరిత్రలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తులు వారే ప్రవక్తలు బైబిల్లోని ప్రవక్తలు ఏవో జాతకాలు చెప్పేవారు కాదు వారు ఇస్రాయేలు దేవుని పక్షంగా ఆయన మాటలు పలికేవారు వారు నిబంధనను కాపాడే రక్షకుల బాధ్యత తీసుకున్నారు రాజుల్లో ప్రజల్లో విగ్రహారాధన అక్రమాలను వారు ఎత్తిచూపారు ఈ లోక జాతులన్నిటికీ వెలుగులాగా ఉండాలని ధర్మశాస్త్రంలోని ఆజ్ఞలకు లోబడాలని వారు ఇస్రాయేలుయులకు పదే పదే గుర్తు చేస్తూ వచ్చారు కాబట్టి ప్రవక్తలు ఇస్రాయేలుయుల్ని మారు మనసు పొంది తమ దేవుణ్ణి వెంబడించాల్సిందిగా సవాలు చేశారు గ్రంథం మధ్యభాగంలో ఉన్న రాజులందరి కాలంలో దేవుడు ప్రవక్తలను లేపి వారిని హెచ్చరించేవాడు ఉత్తర రాజ్యంలోని ప్రముఖమైన ప్రవక్తలు ఏలియా అతని శిష్యుడు ఎలీషా సరిగ్గా ఈ గ్రంథం మధ్యలో ఏలియా అనే ప్రవక్త చాలా రోషం ఉన్నవాడు అరణ్యంలో నివసించేవాడు అతని ఆగర్భ శత్రువులు ఉత్తర దేశపు రాజు ఆహాబు అతని కానాను భార్య యజబేలు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇస్రాయేలు దేశంలో కానాను దేశానికి చెందిన బయలు దేవతారాధన నెలకొల్పారు అందరికీ బాగా తెలిసిన ఒక గాథలో ఏలియా నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు ప్రవక్తలను పిలిచి ఎవరి దేవుడు నిజమైనవాడో పోటీ పెట్టుకుందాం అని సవాలు చేశాడు వాళ్ళిద్దరూ బలిపీఠాలు కట్టి వారి దేవుళ్లకి ప్రార్థన చేశారు అయితే ఇస్రాయేలు దేవుడు మాత్రమే అగ్ని ద్వారా వాటికి జవాబిచ్చాడు ఇది జరిగిన తరువాత ఆహాబు తన అధికారం ఉపయోగించి ఒక ఇస్రాయేలు రైతును హత్య చేయించి అతని కుటుంబానికి చెందిన ద్రాక్ష తోటని లాక్కున్నాడు ఆహాబు చేసిన ఆ అక్రమాన్ని ఏలియా ఎదిరించి అతని వంశ పతనం గురించి ప్రవచించాడు ఆ తర్వాత ఏలియా ప్రవక్తగా తన వారసత్వాన్ని తన శిష్యుడైన ఎలీషాకి అందించాడు అతడు ఏలియా కలిగి ఉన్న దానికంటే రెండు రెట్లు శక్తి తనకి కావాలని అడిగాడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఒక విశేషం ఏమిటంటే గ్రంథకర్త ఏలియా చేసిన ఏడు అద్భుతాలు ప్రస్తావిస్తే ఎలీషా చేసిన పద్నాలుగు శక్తివంతమైన అద్భుతాల వివరాలని గ్రంథస్థం చేశాడు ఈ ఇద్దరు ప్రవక్తలు బహుశక్తిగల వ్యక్తులు ఇద్దరు ఇస్రాయేలు రాజులు జరిగించిన విగ్రహారాధనని అక్రమాలని ఖండించి వారిని ఎదిరించారు ఏమైనప్పటికీ వారు ఇస్రాయేలును దాని భ్రష్టత్వం నుండి వెనక్కి తీసుకురాలేకపోయారు తరువాతి భాగంలో యోహు అనే రాజు చేసిన ఒక రక్తపాతంతో కూడిన తిరుగుబాటుతో ఒక్కసారిగా ఉత్తర రాజ్యం దద్దరిల్లిపోయింది అతడు ఆహాబు కుటుంబాన్ని నాశనం చేశాడు మొదట్లో యోహుని దేవుడే అభిషేకించి పంపించినా అతని హింసకి అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయింది దానిలో చెలరేగిన రాజకీయ హత్యలు తిరుగుబాటులతో ఇస్రాయేలు రాజ్యం ఇక ఎన్నటికీ కోలుకోలేదు యోహు తరువాత కుట్ర వెంబడి కుట్రలు జరిగాయి ప్రతి రాజు ఇతర దేవతలను పూజించి విపరీతమైన అక్రమం జరిగించారు ఈ పరిస్థితి చివరికి రాజులు రెండో గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయానికి నడిపించింది పరమ దుర్మార్గమైన అషూరు సామ్రాజ్యం ఉత్తర రాజ్యం పైకి దండెత్తి దానిని నాశనం చేసింది రాజధాని నగరమైన సమరయని పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకుంది ఇస్రాయేలీయులు చెరలోకి వెళ్ళి ప్రాచీన ప్రపంచమంతటా చెదిరిపోయారు పదిహేడవ అధ్యాయం చాలా కీలకం గ్రంథకర్త గాథని ఇక్కడ కొంచెం సేపు ఆపి ఇప్పటి వరకు జరిగిన దానిని ప్రవచన పూర్వక సమీక్ష చేశాడు ఉత్తర రాజ్యం పతనానికి కారణం అది జరిగించిన విగ్రహారాధన నిబంధన పట్ల దాని ప్రజలు రాజుల అపనమ్మకత్వం అని అతడు విమర్శించాడు దేవుడు వారి నిర్ణయాల ఫలితాలను వారు అనుభవించేలా చేశాడు ఆ గ్రంథం చివరి భాగం ఇక మిగిలి ఉన్న దక్షిణ రాజ్యంపై దృష్టి పెట్టింది అషూరు రాజులు ఎరుషలిమ పైకి దండెత్తి వచ్చినప్పుడు దేవునిపైనే తన నమ్మకాన్ని నిలిపిన హిజ్కియా లాంటి వీరోచితమైన రాజులను మనం ఇక్కడ చూస్తాం అలాగే దేవాలయంలో పాత ధర్మశాస్త్రం ప్రతిని కనుగొన్న యోషియా గురించి కూడా చూస్తాం అతడు దానిని చదవడం ప్రారంభించాడు తన హృదయంలో ఒప్పింపబడి తన రాజ్యంలో మత సంస్కరణలు జరిగించిన విగ్రహారాధనని కణాను మతాచారాల ప్రభావాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించాడు అయినా అప్పటికే యోధారాజ్యం బాగా దిగజారిపోయింది పైన చెప్పిన ఇద్దరు రాజుల మధ్యలో వచ్చిన రాజు మనష్యే అతడు అందరికంటే అత్యంత హీనుడైన రాజు అతడు ఎరుషలేము దేవాలయంలో 
విగ్రహాలను నిలిపి పూజించడమే కాక శిశుబలుల్ని మొదలుపెట్టి దానిని ప్రోత్సహించాడు కాబట్టి దేవుడు ప్రవక్తల్ని పంపించి ఇక వారి సమయం ముగిసింది అని ప్రకటించాడు ఇస్రాయేలు ఇక తిరిగి రాలేని స్థితికి వెళ్లిపోయింది చివరి అధ్యాయాల్లో బబులోను సామ్రాజ్యం ఎరూషలేమును ఆక్రమించింది దేవాలయాన్ని నాశనం చేయడం యూదుల్ని దావీదు సంతానమైన రాజవంశీకుల్ని చెరగా తీసుకుపోవడాన్ని వర్ణించాయి ఈ గాథ అంతం ఇస్రాయేలు దేవుడు విడిచిపెట్టేశాడా దావీదు వంశంతో ఆయన తెగతింపులు చేసుకున్నాడా అనే మీమాంసలో పడేస్తాయి గ్రంథంలోని చివరి పేరాలోని వృత్తాంతం యూదులు చెరలోకి వెళ్లిన నలభై సంవత్సరాలకు జరిగింది ఒక విచిత్రమైన గాథ ఇక్కడ ఉంది దావీదు వంశానికి చెందిన యహోయాకీను అనే వ్యక్తి గురించి ఎరుషలేములో ఉంటే అతడు రాజయ్యేవాడు బబులోను రాజు అతన్ని చెరసాల నుండి విడుదల చేసి ఇక అతని మిగిలిన జీవితమంతా తన బళ్ళమీద తనతో కలిసి భోజనం తినేలా ఏర్పాటు చేశాడు ఇంతటితో ఈ గ్రంథం ముగుస్తుంది ఈ వివరణ అంత పెద్దగా లేకపోవచ్చు గాని దేవుడు దావీదు వంశాన్ని విడిచిపెట్టలేదు అనే ఒక ఆశాకిరణం ఇక్కడ ప్రసరించింది ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇది ఏ విధంగా దేవుడు అబ్రహాముకు దావీదుకు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చబోతుంది ఆయన ఏ విధంగా మెస్సయా రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఈ భూలోక జాతుల్ని దీవిస్తాడు ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు తెలుసుకోవాలంటే మీరు ముందుకు సాగి జ్ఞాన సాహిత్య గ్రంథాలు ప్రవక్తల గ్రంథాలని చదవాలి ఇప్పటికి మాత్రం రాజుల గ్రంథాలు చెప్పే విషయాలు ఇవే